ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெசனன்ஸ்னா என்ன ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்பெல்லாம் நடக்கும் அந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி டிரா பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ரியல் மாலிகூல்ஸ்க்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் பென்சின் மாலிகூல் எடுத்துக்கிட்டேன் பென்சினோட ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ரெண்டே ரெண்டு ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பாசிபிள் பென்சின்ல சோ இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்டி பெர்சென்டேஜ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்டி பெர்சென்டேஜ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் நம்மளோட ரியல் மாலிகூலுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது சிமிலர்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் வெல் அஸ் நம்மளோட கார்பனேட் அயான்ஸ் சோ இந்த கார்பனேட் அயான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரியல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் ஈக்குவல் அமௌண்ட்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் பட் எல்லா கேஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்ட்ரக்சர் ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் வந்து ஈக்குவலா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இல்ல சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரியல் மாலிகூல்ஸ் மாதிரியே நம்மளோட ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர் எந்த ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கறது நடக்குது அப்ப இதோட ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நான் வந்து டிரா பண்றேன் இங்க இருக்கக்கூடிய டபுள் பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆகுது இங்க இருக்கக்கூடிய டபுள் பாண்ட் இங்க நம்மளுக்கு ஷிப்ட் ஆகுது பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே சோ அப்போ சிஹெச் டூ இங்க வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது then CH double bonded CH CH2 அப்படிங்கிறது <laughs> இந்த ரெசனடிக் சக்சஸ் மாதிரி இருக்கு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டென் பெர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கு சோ அப்போ மோர் ஸ்டேபிள் ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர் எதுவோ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரியல் மாலிகூல்ஸ் மாதிரியே அதிக டைம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு மாலிகூல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாலிகூல் வந்து நைன்டி பெர்சன்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஏன்னா இந்த ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மோர் ஸ்டேபிள் ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சோ அப்போ எந்தெந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும்போது மோர் ஸ்டேபிள் ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரெசனன்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள் ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதான் இந்த வீடியோஸ்ல பார்க்க போறோம் சோ ஓகே இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ல இது எப்படி நான் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எ ஸ்ட்ரக்சர் வித் மோர் நம்பர் ஆஃப் கோவர் அண்ட் பால் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் மோர் டுவர் தி ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் ரியல் மாலிகூல் மாதிரி எந்த மாலி எந்த ரெசனடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு மோர் கோவலன் பாண்ட் இருக்கோ அந்த மாலிகூல் மாதிரிதான் நம்மளோட ரெசனன்ஸ் ஹைபிரிடும் இருக்கும் அதாவது நம்மளோட ரியல் மாலிகூல்ஸும் இருக்கும் இந்த மாலிகூல் தான் நம்மளோட ரெசனன்ஸ் ஹைபிரிடுக்கு அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ நீங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கோவலன் பாண்ட்ஸ் இருக்கு இதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கோவலன் பாண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கோவலன் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே ரைட் சோ நெக்ஸ்ட் ரைட் ரெசனட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் ஒரு மாலிகூல் கொடுத்திருக்காங்க இண்டிகேட் தி ரிலேட்டிவ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாலிகூல் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் சோ சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் அப்படிங்கிறது இருக்கு இதுல ரெசனன்ஸ் நடக்குமா ஆப்வியஸ்லி நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சோ எப்படி எல்லாம் ரெசனன்ஸ் இதுல நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணி இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஒரு <laughs> ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நமக்கு கிடைக்குது சோ இப்போ நமக்கு இந்த
ஆர்டரா எழுத சொல்றாங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஆர்டரை நம்மளுக்கு எழுத சொல்றாங்க அதாவது எது மோர் ஸ்டேபிள் தென் அதுக்கப்புறம் எது லீஸ் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கிறத ஆர்டர் வைஸ் எழுத சொல்றாங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் இது ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஸ்ட்ரக்சர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்த ரூல் என்னது மூணு அதாவது ரெசனட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல எந்த ரெசனட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் கோவலன் பாண்ட் இருக்கோ அதுதான் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சோ அப்போ இந்த மூணு ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல எதுக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் கோவலன் பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க நம்பர் ஒன் சோ அப்போ ஒன் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கும் வென் கம்பேர் டு த்ரீ அண்ட் டூ சோ த்ரீ அண்ட் டூ கம்பேர் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒன் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் தென் அப்ப இது ரெண்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கோவலன் பாண்ட் கவுண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் கோவலன் பாண்ட் இருக்கு அப்ப இதுல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட செகண்ட் ரூல் வருது செகண்ட் ரூல் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் வித் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆன் தி மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் அண்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆன் தி லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் கான்ட்ரிபியூட் மோர் டுவர்ட்ஸ் தி ரெசனன்ஸ் ஹைபிரிட் மீன்ஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் மேல நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கணும் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் மேல நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கணும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் லெஸ் கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கணும் சோ இங்க பாருங்க நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜன் மேல இருக்கு ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் அதுவே இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் அது மேல நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு அண்ட் லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இந்த இடத்துல கார்பன் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் போது சொல்றோம் ஓகேவா இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் போது இது மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இது வந்து லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் மேல நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அண்ட் லெஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரை கம்பேர் பண்ணும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்னமோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் கரெக்ட் பிகாஸ் நம்மளோட ரூல்ஸ் தான் சொல்லுது அப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா more stable structure 2 is more stable when compared to the structure 3 okay so po idu da and pathinga apna resonance hybrid ku adhigama contribute pannum next highest percentage la endha structure contribute pannudha appdi solli pathinga apna indha structure contribute pannudha then romba romba kammiyana percentage pathinga apna indha structure undu nammalku resonance hybrid ku contribute pannudha then next ipodiki pathinga apna nam rendu rule paathirukom onnu vandu pathinga apna as well as complete octet is more stable பாரு <laughs> இது ரெண்டும் போலர் போலாரிட்டி இருக்கு இதுல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆயிருக்கு இதுலயே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆயிருக்கு ஆனா இந்த மொலிக்குல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இல்ல அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை நம்ம மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் மோர் நம்பர் ஆஃப் கோவல் அண்ட் பாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அது மோர் ஸ்டேபிள் அல்லது மத்த ஸ்ட்ரக்சர்ல போலாரிட்டி இருந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல போலாரிட்டிஸ் இல்ல அப்படின்னா அது வந்து மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கும் ப்ரொவைடட் ஆக்டேட் கரெக்டா இருக்கணும் ஓகேவா சோ அந்த ஒரு ஆட்டம் சுத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கணும் ஆர் போர் பாண்ட்ஸ் தான் இருக்கணும் சோ அதை சாட்டிஸ்பை பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் பொலாரிட்டிய செக் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டே நெக்ஸ்ட் பொலாரிட்டியை நம்ம செக் பண்ணும் தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஒரு கண்டிஷன் சொல்றோம் எ ஸ்ட்ரக்சர் ஹேவிங் அ லைக் சார்ஜஸ் ஆன் தி அட்ஜஸ்டன் ஆட்டம் பக்கத்து பக்கத்து ஆட்டம்ல வந்து லைக் சார்ஜஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஓகேவா சோ இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பக்கத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த ரெசரடிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் அதுவே ஸ்ட்ரக்சர் ஹேவிங் அன்லைக் சார்ஜஸ் ஆன் தி அட்ஜஸ்டன் ஆட்டம் பக்கத்து பக்கத்து ஆட்டம்ல அன்லைக் சார்ஜஸ் இங்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது மோர் ஸ்டேபிள் வென் கம்பேர் டு நியர் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க லைட் சார்ஜஸ் வந்து பக்கத்துல இருக்கக்கூடியத விட அது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே சோ இது வரைக்கும் நம்ம கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இது மோர் ஸ்டேபிள் ரெசனடிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மூணு கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்படியும
is more stable. Okay, so it is one more stable of insulin so now when compared to the structure two. So the one down to the one more stable resonating structure of the other. The next problem is the exemplary problem. Draw the possible resonating structures for the given molecule and predict which of the structure is more stable. This is the stable arc of the solid cram. So this is the one that we can go past each other. So the past each other on the party of now. Levy structures drop on the party of oxygen. Electrons. So in the electrons in the shift axis of insulin pathing up now we could resonating structures carry there. Suppose C H3 O C double bonded C H2 of the carry there in the positive charges number carry. Okay. So if po in the paranga in the structure octet a complete fill panika. First year to me number octet cut up perfect fill air can have a baknulia. So in the carbon suti it electrons or else nala bond trick. In the oxygen kit up now. Render bond repeal. Okay, no problem. As well as render known para of electrons. So obviously on the party of now eighty electrons are oxygen to the electrons. Apo in the atom seri, in the atom seri, and the two octet perfect match on it. And in the atom parna, in the atom of the upna, ingo electron circle, ingo electron circle, rend electrons, then in the render hydrogen to clear carbon hydrogen for other than all electrons. Apo in the carbon hydrogen bond on the body of all electron. In the rend electron, up a motama, R electron direct. In the carbon on the putting up nan of liquor, octata satisfied funder. In the carbon as a tiba tiba, eight electron in the octata satisfied funder. And I inget the Kuril Paranga, either resonance not the coupling, get good electrons in the transfer under the cupper of putting up nan. In the oxygen sutu, eight electrons circular. In the carbon sutu, eight electrons circular. In the carbon sutu, no liquor, obviously. Eight electrons available. That's why we have to follow this octet. So, we have to follow this octet. So, we have to say that incomplete octet is being used. Incomplete octet is being used. Complete octet is less stable. We have to say that we have to say that these two molecules are more stable resonating structures. Okay? Right. Next, exemplary problems. 49. Which of the two structures, A and B, it is A, it is B, given below is more stabilized by the resonance. So, resonance line, the end structure line, it is almost stabilized. Okay, I will tell you. So, in the structure, acetic acid, acetic acid of structures, C double bonded O, single bond O, hydrogen. Then, in the end of the end, acetate ion, acetate ion, O minus. And then, you minus it, you minus it. Okay. So, if resonance is not a chance, you can see it. Electrons in the transfer of 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 H3 CO minus double bonded oxygen of the character. So in the on the paranga in the molecular no polarity. Okay. So in the on the pathing of now polarity is no illa resonance not on the pathing of now number polarity of the other day in the creator. Other way in the on the paranga in the negative charges circuit. Tanya excess I do polarity creator in your negative charge. That is negative charge in the oxygen and in the oxygen can be transferred. So, if we say what we are saying, we are creating this polarity. Then, we are creating these two resonating structures. This molecule is more stable. Not a resonating structure. In this molecule, this is more stable. Why? Because in this resonance, we are creating a polarity. But, if we say what we are saying, we are creating the oxygen and negative charges. In the oxygen is transferred by resonance value. So, if you look at the atom, there are positive charges and negative charges. So, in the situation, we are creating the resonance value. We are creating the negative charges in the oxygen. So, that's why we are saying that we are creating the two structures. More stable, we are creating the more stable. Charge dispersal of insulin. That is why the negative charges are not in the oxygen. The oxygen is not in the oxygen. That is why we are saying that the 
structure வந்து most stable அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் okay right the next among the following the least stable resonating structures எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க so இப்ப stability தான் கேட்கிறாங்க so நீங்க எல்லா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா first எடுத்தோடனே octet இருக்கா octet perfect ஆ match ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுங்க then next அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா number of covalent bond செக் பண்ணுங்க so number of covalent bonds வந்து பாத்தீங்கன்னா almost இங்க எல்லாமே வந்து same ஆ இருக்க மாதிரிதான் இருக்கு then charges நம்மளுக்கு charges கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா so அப்ப charges நம்ம செக் பண்ணலாம் so இந்த structure பாருங்க least stable னு கேட்டிருக்காங்க okay so இங்க positive charge இருக்கு இங்க positive charges இருக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் light charges பக்கத்து பக்கத்து atomல இருக்க கூடாது அப்படினு சொல்லி சொன்னோம் right then next add the structures paarenga positive negative negative positive so ap almost enna agudhu pakkathu pakkathu atom la positive negative charge alternate charges na irukku adu undu stable ah da irukku when compared to a a compare pannum bodhu b ingiradhu more stable ah da irukku then next add the idhila paarenga positive negative and negative positive so pakkathu pakkathu atom la endha charges um illa then adukapra undu pathinga inge ore maadha appo moonu structure compare pannum bodhu inga undu pathinga a abingiradhu நம்மளுக்கு less stable because positive charges நம்மளுக்கு பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு next problem number 2 the correct stability order of the following resonance structures நம்மளுக்கு நாலு resonating structures கொடுத்தாங்க இதுல வந்து கரெக்ட் ஆர்டர் என்ன அப்படி சொல்லி கேக்குறாங்க stability order so நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு மாலிகூல்ஸ்லயும் okay இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லயும் பாருங்க எத்தனை கோவலன் பாண்ட்ஸ் இருக்கு more covalent bond இருக்கு when compared to this two structure எப்படி நான் அத சொல்றேன் அப்படினா இங்க பாருங்க கார்பன் நைட்ரஜன் டபுள் பாண்ட் இருக்கு இங்க நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு சோ நான் ஜஸ்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் எல்லாம் விட்டுட்டு நான் கவுண்ட் பண்ணாலே ரெண்டு நாலு இருக்கு ஹைட்ரஜன் கிட்ட ரெண்டு மொத்தமா ஆறு கோவலன் பாண்ட் இங்க இருக்கு ஓகே ரைட் நான் கவுண்டே பண்ணிட்டேன் ஹைட்ரஜனையும் சேர்த்திட்டேன் சோ இங்க கோவலன் பாண்ட் ஆறு இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இங்கேயும் ஆறு கோவலன் பாண்ட் இருக்கு ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் பாருங்க ஆறு கோவலன் பாண்ட் இருக்கா ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு தான் இருக்கு ஓகே சப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கோவலன் பாண்ட் அப்படிங்கிறது அஞ்சு தான் இங்க இருக்கு ஓகே ரைட் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு இங்க எத்தனை கோவலன் பாண்ட் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கோவலன் பாண்ட் தான் இருக்கு சோ நம்ம நம்ம ஒரு ரூல் படிச்சோம் இல்லையா மோர் நம்பர் ஆஃப் கோவலன் பாண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒன் கமா த்ரீ அப்படிங்கிறது which is more stable than 2,4 இது ரெண்டை விட மோர் ஸ்டேபிள் நம்ம இப்போ 1 and 3 ல எது மோர் ஸ்டேபிள் கண்டுபிடிக்கணும் 1 ஆ 3 ஆ இது ரெண்டுல எது மோர் ஸ்டேபிள் அப்படிங்கறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ 1 3 பக்கத்து பக்கத்துலயே பாருங்க சார்ஜஸ் இருக்கு இங்கேயும் பக்கத்து பக்கத்துல சார்ஜஸ் இருக்கு அப்ப சார்ஜஸ் வச்சு நம்மால கவுண்ட் பண்ண முடியாது தென் நெக்ஸ்ட் ரூல் இருக்கு இல்லையா இன்னொரு ரூல் இருக்கு சோ மோர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் மேல நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கணும் அப்படி சொல்லி பார்த்தோம் சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது which is compared to carbon carbon oda nitrogen abingiradhu more electronegative atom adanal negative charges adu mela da irukku ana inga pathinga appo third structure la carbon mela negative charges irukku okay carbon abingiradhu nitrogen oda less electronegative atom so adanal nam enna solla mudiyum appdi solli pathinga appo na nammalku 3 and 1 and 3 compare pannum bodhu pathinga appo na nammalku 3 vandu little bit less stable appdi solli sollam 1 is more stable appdi solli nam solrom then next 2 and 4 2 and 4 la edhu vande more stable appdi solli so, 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 nama kandupidikom so inga paarenga carbon mela positive charge irukku nitrogen mela negative charge irukku inga paathinga na carbon mela negative charge irukku nitrogen mela positive charge irukku appa compare pannum bodhu paathinga appo na namukku 4 da vande less stable ah irukum then next appo enna varum less 2 varum last ah vande paathinga appo 4 abingiradhu namukku varudhu so option kuda endha option kuda match aagudhu so first option namukku match aagala second of so three third option match aagala 1 3 2 4 yes second option நமக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது ஓகேவா சோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஆப்ஷன் 2 இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் அப்படினு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் yes next problem number 3 then இதுல வந்து பாத்தீங்கனா most unlikely representation of resonance structure so nitrophen oxide அது கொடுத்து நமக்கு வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதுல வந்து unstable resonating structures அத தான் வந்து பாத்தீங்கனா most unlikely representation of resonance structures அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த மூணு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நீ பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஆக்டேட்ட பெர்ஃபெக்டா மேட்ச் பண்ணிருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த நைட்ரஜன் பாருங்க இந்த நைட்ரஜன் சுத்தி பாருங்க நைட்ரஜன் சுத்தி ஒரு பாண்ட் ரெண்டு பாண்ட் மூணு பாண்ட் நாலு பாண்ட் அஞ்சு பாண்ட் இருக்கு அஞ்சு பாண்ட் என்ன மீனிங் நைட்ரஜன் சுத்தி பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங் நம்ம ஆக்டேட் என்ன சொல்லுது இந்த 
ஆட்டம் சுத்தி எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்போ ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நாலு பாண்டு தான் இருக்கணும் ஆனா இந்த பீங்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ல அஞ்சு பாண்ட் இருக்கிறதுனால இது வந்து மோஸ்ட் அன்லை ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் ஓகே சோ இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஆக்டேட்டை இங்க சாட்டிஸ்பை பண்ணல தென் ப்ராப்ளம் நம்பர் போர் இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பைரோல் குடுத்துட்டாங்க இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எந்த இடத்துல வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நடக்குது சோ இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஷிப்ட் ஆகுது இங்க இருக்கக்கூடியது இந்த போர்ஷனுக்கு ஷிப்ட் ஆகுது சோ அப்போ ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்குது எந்த போர்ஷன்ல இப்போ நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டபுள் பாண்டா மாறிடுச்சு இங்க ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்க இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஷேர் பண்ணதுனால நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகுது இந்த பொசிஷன் மேல நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வித் மல்டிபிள் பாண்ட் நெக்ஸ்ட் டு மல்டிபிள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால திருப்பியும் ரெசனன்ஸ் நடக்குது இங்க இருக்கக்கூடியது இங்க ஷிப்ட் ஆகுது இங்க இருக்கக்கூடியது இந்த போர்ஷனுக்கு ஷிப்ட் ஆகுது சோ அங்க ஷிப்ட் ஆனதுனால பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு நைட்ரஜன் ஆல்ரெடி நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு இங்க டபுள் பாண்டடா மாறிடும் இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த போர்ஷனுக்கு வரும்போது மைனஸ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கு ஓகே ரைட் திருப்பியும் பாருங்க மைனஸ் சார்ஜஸ் நெக்ஸ்ட் டு டபுள் பாண்ட் இருக்கு சோ அப்ப திருப்பியும் நம்ம ரெசனட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது டிரா பண்ணலாம் இங்க இருக்கக்கூடியது இங்க ஷிப்ட் ஆகுது இங்க இருக்கக்கூடியது இங்க ஷிப்ட் ஆகுது சோ அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் மேல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஸ்டில் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படியேதான் இருக்கு டபுள் பாண்ட் இங்க வருது தென் இங்க வந்துருச்சு அங்க மைனஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடும் நைட்ரஜன் ஆஸ் யூஸ்வல் அப்படியே இருக்கு திருப்பியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜஸ் மல்டிபிள் பாண்ட் இருக்கு அப்ப இங்க இருக்கக்கூடியது இங்க ஷிப்ட் ஆகுது இங்க இருக்கக்கூடியது இந்த கார்பன் மேல ஷிப்ட் ஆகுது சோ அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நைட்ரஜன் மேல ஸ்டில் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கு பக்கத்துல டபுள் பாண்ட் இருக்கு தென் இங்கேயும் டபுள் பாண்டு நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு தென் திருப்பி பாருங்க சார்ஜஸ் இருக்கு தென் அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது வருது ஓகே சோ இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் டபுள் பாண்டடா மாறிடுச்சு பை பாண்டா மாறிடுச்சு இங்க இருக்கக்கூடிய பை பை பாண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் மேல நம்மளுக்கு போயிடுச்சு ஓகே சோ அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்க்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் மேல திருப்பி லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இங்க டபுள் பாண்ட் இங்க டபுள் பாண்ட் இங்க இருக்கக்கூடியது ஹைட்ரஜன் சோ இப்ப இந்த எல்லா ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸையும் பாருங்க ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே சோ இந்த ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் சேம் ஓகே இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் இந்த ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு சோ அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேமா இருக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்க திருப்பி ரெசனன்ஸ் டிரா பண்ணீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மேல திருப்பி ரெசனன்ஸ் டிரா பண்ணீங்க அப்படின்னா இது வரும் தென் அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டே வரும் சோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் சேமா இருக்கிறதுனால இதை நம்ம இந்த பைரோலோட ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸா நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஓகே சோ அப்போ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சோ இந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல எது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது பாக்கணும் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எது அப்படின்னு பாக்கலாமா சோ இங்க நியூட்ரலா இருக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது பட் ஆனா இங்க வந்து பாருங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் தூரமா இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கு இந்த இதுல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது பக்கத்து பக்கத்துல தான் இருக்கு இங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது தூரமா இருக்கு சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது எந்த பொசிஷன்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதிகமா இல்ல ஓகே ஏன்னா நார்மலா இருக்கு பை பாண்டாவே இருக்கு சோ அதனால ரெசனன்ஸ் நம்ம டிரா பண்றது மூலியமா தான் எங்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்குங்கிறத நம்மளால சொல்ல முடியும் அப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த நாலு ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ரெசனட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்
second question okay so this is second question so in the diagram la parunga second question la electron density minus charges irukku and fifth question liye vandu pathinga appo namalukku minus charges abingirundhu irukku so appo namba enna sollalam appdi solli pathinga appo the most stable resonating structures abingirundhu indha rendu structure da indha rendu resonating structures la pathinga appo fifth position liye second position liye electron density adhigama irukku adanal namba enna solra appo na nammoda pi roll la vandu pathinga appo electron density abingirundhu enga adhigama irukum appdi solli pathinga appo 2 and 5 2 and 5 அப்படிங்கற பொசிஷன்ல தான் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கும் நமக்கு ரெசனட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கறத தான் நமக்கு யூஸ் ஆகுது ஓகே ரைட் சோ இந்த வீடியோஸ்ல நாம என்ன பண்ண அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ரெசனட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படிங்கறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறது அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோஸ்ல பார்ப்போம் So, next video, we will talk about what we are going to talk about. What is resonating energy? We will talk about what is resonating energy. Okay? So, that's it. All the best. Have a great day.